Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com baroblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule. Maa karya kramalu andar jastu nai aneka bachala lo. Daije chudandi suprememastertv chuka kam edu slash schedule. On a besoin du vivant pour vivre, on ne peut pas vivre sans animaux, on ne peut pas vivre sans humains, on ne peut pas vivre sans la nature. On, on est là pour cohabiter tous ensemble. Supreme Master Ching Hai gratefully presents the Stéphane Lamar Association The Shining World Compassion Award plus a 10,000 US dollar humble token of contribution to support your initiatives to defend our dear animal friends including operating shelters, conducting abuse investigations and promoting their rights in communities. May you successfully continue to help expand the circle of love for animal people in the elevating grace of the Providence. Stephen Lamar, Vegetarian, Defender of Animal People, Part 1 of 2. Please continue watching to find out more. Vegan, think of how many lives you saved during your life. With open arms, the citizens of Uganda say Jambo. That means hello in Swahili. Virtuous viewers, I am Zahara. The caring people of Uganda hope that you find ever more joy and compassion in your daily life. Welcome to our program, Stefan Lamar, Vegetarian, Defender of Animal People, Part 1 of 2. Today, we are featuring the founder of the Stéphane Lamar Association, which champions the rights of animal people in France. It operates five rescue shelters. Additionally, it intervenes in cases of animal person abuse, using its investigators and legal team to seek justice for the victims, conducts awareness campaigns to promote the protection of our animal friends, including the seeking of the end of experimentation and hunting, and lobbies for new and enhanced animal welfare laws. Je suis le président fondateur de l'association Stéphane Lamar pour la défense des droits des animaux que j'ai fondé à ma majorité. Aujourd'hui, l'association est rentrée dans sa 22e année. J'ai voulu fonder l'association à mes 18 ans. Ce n'était pas du tout, on va dire, voulu. Hein. C'est quelque chose qui est né comme ça, qui est né avec ma personnalité, l'être vivant que je suis euh, devenu. C'est quelque chose qui est né avec moi, en fait. La passion, l'amour des animaux, l'amour du vivant, respecter l'environnement, la nature, respecter une branche, ne pas la casser inutilement. Et fonder l'association à mes 18 ans, c'était le plus beau cadeau que je pouvais faire aux animaux, sans doute le mien aussi, puisque c'est un rêve, une passion de secourir les êtres sensibles et vivants. Mr. Lamar came to care for animal persons from simple interactions with other animal lovers. At the young age of 10, he was already writing to politicians to try and create social change. On a besoin du vivant pour vivre, on ne peut pas vivre sans animaux, on ne peut pas vivre sans humains, on ne peut pas vivre sans la nature. On, on est là pour cohabiter tous ensemble. J'étais euh, pas influencé, mais j'ai été sous la bonne étoile de certaines personnes, des personnes âgées hein, de mon entourage, qui nourrissaient les pigeons, les oiseaux, les, les hérissons, les chats abandonnés. Et lorsqu'elles partaient en vacances, elles me demandaient de prendre le relais. 
Donc, j'ai pris, bien sûr, le relais de ces gens. Et à un moment donné, ils m'ont offert le magazine de la Fondation Brigitte Bardot. Et dedans, Brigitte Bardot demandait à, à écrire, à sensibiliser Brice Lalonde. Ça remonte en 1992. Et, et du coup, c'est ce que je fais. Je me mets à écrire à Brice Lalonde en lui disant, écoutez, il y a assez de torture, de souffrance dans notre pays. Il est de, de, votre, il est de votre devoir d'intervenir et de soulager la cause animale. C'est ce que je lui disais à 10 ans. Et lui me renvoie un papier, un courrier, en me disant « votez pour moi ». Mais ça veut dire que mon courrier, finalement, était bien écrit, puisqu'il pensait que j'étais une personne adulte, alors que j'étais qu'un enfant. Et aujourd'hui, je continue bien sûr mon combat dans la même logique, sensibiliser le gouvernement français à la protection animale, mais aussi au-delà du gouvernement français, les autres pays du monde. Mr. Lamar wants to protect all beings, especially our defenseless co-inhabitants. Je ne peux pas consommer des animaux, je ne peux pas consommer une vache, un mouton, un cochon, un veau, un agneau, parce que je les défends, parce que je suis sensible à la protection animale, mais on ne mange pas ce qui est carné, on ne mange pas ce qui est mort. Vegan. Because we are benevolent beings. We are going to take a short pause to sit and attune with the trees, who are able to teach us so many things when we stop and listen. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our show, Stéphane Lamar, Vegetarian, Defender of Animal People, Part 1 of 2, on Supreme Master Television. Stéphane knew that he wanted to help the animal folk, and he chose an unorthodox but effective way to do it. He first became a police officer. Alors, j'ai voulu être fonctionnaire de police, effectivement, pour venir en aide aux animaux victimes de maltraitance, puisque je me rendais compte que dans les commissariats et dans les gendarmeries en France, on vous disait « Oh, c'est qu'un chien, c'est qu'un chat euh, », voilà. Et ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas, je me suis dit « Il faut que je sois policier pour pouvoir travailler de l'intérieur, les sensibiliser de l'intérieur ». Je suis allé voir, bien sûr, le cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et je lui ai demandé de créer une cellule protection animale au sein du ministère de l'Intérieur, pour que tous les fonctionnaires de police de France, appelle un numéro de téléphone unique pour dire « nous avons une procédure judiciaire, nous ne savons pas comment la traiter ». Et ces policiers auraient pu donner des instructions, aider, des conseils. The Stéphane Lamar Association helps our animal friends in many different ways. One important aspect of its work is to respond to situations where the voiceless are being harmed. Nous avons des enquêteurs qui sont nos yeux et nos oreilles. Lorsqu'on reçoit un signalement à l'association Stéphane Lamar de maltraitance sur un animal, quel qu'il soit animal, puisque je ne fais aucun racisme animalier, hein, vraiment, l'association défend tous les animaux, à plumes, à poils, à écailles, à une deux pattes, quatre pattes, mille pattes, quoi. on défend vraiment tout. Et donc, du coup, ces gens sont nos yeux et nos oreilles. Ces gens vont aller enquêter. If the investigators do find abuse, they talk to the animal person's caregiver and explain what is needed. Better food or shelter, companionship, love, or whatever else the precious being may need. If the caregiver is not willing to change and better protect their animal companion, the association calls government officials to take the animal person away. The victim will then be entrusted to the charity. The association then finds a place for the animal individual in one of their shelters or a foster home. A lawyer team is a key component of the non-profit's endeavor of helping enforce French animal welfare laws. Au niveau des enquêtes, donc on a tout un réseau d'avocats. Les avocats aujourd'hui, ils se font plus huer. Il fut un temps, dans les tribunaux, les gens disaient oh, « un avocat Mais pour les animaux Un avocat pour un chien ?» Et aujourd'hui, c'est « Ah, c'est bien, ah, c'est super, au moins il y a un avocat. » La société évolue, mais on est passé par des, par des phases critiques. 
on nous pointait du doigt comme si on était des pécifiaires. On nous disait, mais c'est pas bien, quoi. Un avocat, ça coûte cher. Et dépenser de l'argent alors que des enfants, des êtres humains ne peuvent pas se défendre. Mais oui, il faut passer. C'est pas parce qu'ils sont des avocats qu'ils ne peuvent défendre que les humains. Ils sont là pour défendre un chien, un chat. Ils sont là aussi pour défendre un arbre qui doit se faire couper. Et alors que l'arbre est centenaire, il faut le protéger, il faut le préserver. Il y a des intérêts écologiques derrière. Il y a, ça va au-delà d'un avocat. L'avocat, c'est lui qui est mieux placé pour connaître le rouage de la justice, les articles de loi. Stéphane Lamar a vraiment found far reaching and important ways to render legal aid to animal persons. We thank him and his organization for the important and benevolent services they provide. Supreme Master Ching Hai gratefully presents the Stefan Lamar Association the Shining World Compassion Award plus a 10,000 US dollar humble token of contribution to support your initiatives to defend our dear animal friends, including operating shelters, conducting abuse investigations and promoting their rights in communities. May you successfully continue to help expand the circle of love for animal people in the elevating grace of the Providence. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the most merciful beloved God for all the financial help, comfort and support to the afflicted and needy and or any good cause over the years as a humble vessel for here's compassion and love toward here's precious children. For more information about the Stéphane Lamar Association, please visit Association Stefan Lamar dot com, Facebook dot com forward slash Association Lamar, YouTube dot com forward slash user forward slash Asso Stefan Lamar. As a Baha'i, I feel a responsibility to continually strive to better myself and our world. I see veganism as an act of service to our planet and all of its inhabitants. Radiance Tali, vegan. Wonderful viewers, it's been a pleasure to have you with us today for our program. Please join us again on Monday, October 24th for Stefan Lamar Vegetarian, Defender of Animal People Part 2 of 2, where we will learn more about how the association improves the lives of animal folk. Coming up next is Supreme Master Ching Hai's plea for humans to awaken and know right from wrong, part one of seven, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May we all be guided by wisdom and compassion for a world blossoming in friendship and beauty. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash GPGW.